Nicola Campogrande, direttore artistico del Festival Mito. Buongiorno, è vero che il tema geografia è un tema scottante perché la parola ha cambiato accezione, la geografia che noi conoscevamo fino a qualche tempo fa non era una geografia di tempi digitali, quindi da un lato sono cadute le barriere, siamo tutti nomadi, dall'altro però ci sono delle nuove barriere, ci sono nuovi nazionalismi, ci sono chiusure, ci sono muri che una volta invece pensavamo di aver superato nel nostro comune pensare. Ed è quindi una delle tante dimostrazioni, il riferirci alla geografia, del fatto che la musica classica non risiede in una torre d'avorio, è musica scritta, suonata, ascoltata da persone che poi vivono nel mondo e hanno riflessi da questo mondo quando producono musica, qualche volta ricavano anche idee dalla musica. Quindi ripercorrere le relazioni tra la geografia e la musica classica è un percorso che invito a svolgere e a seguire nel corso del festival perché è fruttuoso, è stato fruttuoso lavorarci, è stato stimolante invitare i musicisti a costruire 128 concerti, tutti assolutamente originali, gli stessi nelle due città come d'abitudine negli ultimi anni, è stato interessante usare la musica per interrogarci sulla geografia. E lo facciamo a partire dal primo concerto. Abbiamo il piacere di ospitare l'Orchestra Filarmonica di Israele con Zubin Meta per l'ultimo concerto che loro faranno in Italia con il loro direttore principale, perché è un concerto in esclusiva ed è l'ultima tournée che Zubin Meta fa con loro. E insieme a Marta Argerich costituiscono i nostri musicisti ai quali con grande affetto credo ci rivolgeremo per il nostro applauso di benvenuto a, alla Scala e al Teatro Regio e fin dal primo concerto l'idea è stata quella di costruire programmi che parlassero di geografia con loro abbiamo pensato per esempio di costruire questo confronto tra i due tradizionali modi di pensare la musica quello tedesco e quello francese un modo rigido, formalizzato, in cui prevale la struttura, come nel secondo concerto per pianoforte orchestra di Beethoven, e invece il raccontare una storia, come accade nella Sinfonia Fantastica di Berlioz, e quindi la morbidezza, la dolcezza, l'autobiografia, che nella Francia di Berlioz entra a far parte della partitura. E, come tutti gli altri, mi piace ripeterlo anche con un pizzico di orgoglio da parte del Festival, un programma costruito apposta e voi capite che non è proprio banale convincere i nostri partner internazionali di questo prestigio a lavorare su un progetto che vuole mantenere l'eccezionalità del festival rispetto alla programmazione di livello così alto che è quella tradizionale a Milano e a Torino. Quest'anno abbiamo un hashtag che dice solo Amito e mi sembra che riassuma bene quello che noi proviamo a fare. In questi 17 giorni accadono musiche, accadono concerti che non si potrebbero ascoltare altrove. Eh, un secondo concerto a cui voglio fare cenno è quello che prevede eh, le nazioni, le nations di, di Couperin, perché sarà il modo per ascoltare un brano del 1726 in cui un compositore ragionava sulla geografia e teneva insieme in una stessa partitura i diversi stili musicali. Che musica si scriveva in Francia, che musica in quella che sarebbe diventata Italia, all'epoca lui faceva un riferimento al Piemonte, eh, quale in Spagna, quale in Germania. È un solo concerto che però ti dà un'idea, una concezione di geografia musicale nel Settecento e avremo le Talan di Ric con Christophe Rousset come direttore cembalista, coloro che seguono la musica antica e barocca sanno che è un'occasione ghiotta quella di poterli ascoltare al Festival Mito. Abbiamo degli affondi in caratteristiche specifiche di culture nazionali, come ad esempio quella francese, in cui da un lato esiste il piacere dolce della vita che tutti conosciamo, ma dall'altro esiste anche la caratteristica degli enfants terribles che da sempre fanno parte della cultura vivace e giocosa come quella francese. Katia e Mariella Beck, che verranno a suonare a Mito con l'Orchestra dei Pomeriggi Musicali, eh, faranno parte di un programma in cui diversi aspetti dell'essere bambini ribelli vengono messi in luce, partendo dal Carnevale degli Animali di Saint-Saëns, che non si ascolta così spesso, perché poi è complicato, ci vogliono strumentisti che si uniscono un po' per l'occasione, e che come eh, forse sapete è una pagina che non avremmo dovuto conoscere, Saint-Saëns l'aveva scritta per sé, era un piccolo divertimento, lui serissimo compositore della Francia ufficiale a un certo punto si era stufato e aveva deciso di scrivere una pagina scherzosa in cui metteva la berlina il modo di scrivere musica tipo, tipico dell'Ottocento francese, un po' pompier, 
e quindi su questo si era fatto una simpatica risata prescrivendo però di tenere nascosta questa partitura quantomeno fino alla sua morte oggi è la sua pagina più conosciuta per uno scherzo del destino anche legato al fatto che alla sua morte erano cambiati i tempi e quel tipo di musica, quella che lui scriveva divertendosi era diventata la musica corrente e allora partendo dal Carnevale degli Animali passando attraverso il concerto per due pianoforti orchestra di Polenk altro autore che è sempre stato un po' scavezzacollo nell'ambito della musica francese, fino ad arrivare a un compositore vivente che si chiama Régis Campot e che è da un lato un accademico di Francia, siede sulla settima delle seggiole dell'Accademia delle Arti Francese su cui sedeva Messien, per dirvi. Dall'altro nel suo primo disco compare in copertina con un naso da pagliaccio, e ha questo ardire di essere uno dei compositori molto ufficiali della Francia, ma anche divertentissimo, e che ha scritto una pagina che noi ascoltiamo in prima esecuzione italiana, una delle tante pagine che eh, ascolteremo, questa ouverture in forma di stella, con l'orchestra dei pomeriggi musicali, diretta da Alessandro Cadario, che è il direttore principale eh, dell'orchestra. Ci sono nel corso del festival anche delle esplorazioni di geografie che non esistono più, come ad esempio la Mitte l'Europa, Avremo di nuovo il piacere di ospitare Marin Alsop, la direttrice americana che lo scorso anno è stata protagonista del concerto di inaugurazione. Nel frattempo è stata nominata prima direttrice, direttrice principale dell'orchestra della radio austriaca a Vienna e lei dirigerà l'orchestra del Teatro Reggio di Torino in un programma tutto bramsiano in cui ricostruiamo le relazioni tra la Germania di Brahms, l'Austria con le variazioni su un tema di Haydn, il compositore austriaco su cui Brahms va a lavorare, e l'Ungheria, con le danze ungheresi che Brahms aveva composto. Quindi quel territorio che era la Mitteleuropa, un territorio di decadenza, definito in quel modo quando ormai si avviava verso la sua dissoluzione, in un'unica serata è riassunto da un compositore che era il perfetto rappresentante di tutto questo, e la lettura di un direttore come Marin Alsop, allieva e assistente di Bernstein, molto affascinata dalla cultura europea della quale però sa dare una lettura talmente originale che persino dei tutori, se volete, della tradizione, come sono gli austriaci, la invitano come direttore principale di una delle orchestre più blasonate come quella della radio eh, austriaca, è una serata insomma, che mi aspetto di ascoltare con molta curiosità, mi sembra che possa regalarci uno sguardo interessante su quel territorio, su quel mondo musicale. C'è un concerto intitolato Russie, che prova a mettere in luce le due anime della Russia, che ne ha tante, ma insomma ce n'è una malinconica che conosciamo tutti, che ascolteremo con la, la sinfonia patetica di Tchaikovsky, e poi ce n'è una invece vitale, sfrenata, forse vitalistica addirittura si potrebbe definire, e che sarà rappresentata da quello che comunemente in modo un po' divertente chiamato il RAC 3, cioè il terzo concerto del pianoforte orchestra di Rachmaninov. Avremo la filarmonica della Scala, diretta a Mion Vunciung, avremo Alexander Romanowski, un pianista molto noto e che mi piace citare perché è un pianista ucraino formatosi in parte in Russia che a un certo punto ha lasciato la Russia per venire a studiare in Italia, si è trasferito con tutta la famiglia, è diventato anche un po' la nostra gloria nazionale, vincitore del premio Busoni ormai alcuni anni fa, raffinatissimo musicista. Mi fa molto piacere che sia lui a gettare il proprio sguardo insieme alla Filarmonica della Scala e a Mion Vunciung su una di queste, di queste due russie. Insomma, mi sembra un modo per affondare uno sguardo del presente, anche un po' italiano a questo punto, sulla, sulla musica russa. C'è un concerto intitolato Nuovo Mondo, che mi piace raccontare perché è un'altra delle esplorazioni eh, un po' prismatiche di un territorio che ho provato a costruire. Il Nuovo Mondo è quello degli Stati Uniti, naturalmente, e allora lo ascolteremo così come lo, lo pensava e lo ascoltava e lo percepiva Dvorja, che nella sua celebre Sinfonia del Nuovo Mondo, quindi un autore che arrivava dalla Boemia e andava ad ascoltare i temi inventati in parte, ripresi dagli originali negli Stati Uniti e trasformava tutto questo in sinfonia. La musica di un compositore americano come Samuel Barber, che ha scritto una pagina che ha superato tutte le altre, il suo celebre adagio, che è una trascrizione, da, eh, un suo quartetto diventato una pagina per orchestra d'archi, peraltro eseguita per la prima volta sotto la bacchetta di un italiano che era Toscanini, nel 1938 con l'orchestra NBC, e quindi era una autentica musica americana dell'epoca, 
e poi la musica di un'autrice americana di oggi, come Jennifer Higdon, che ha scritto un concerto per viola orchestra vincitore di un premio Pulitzer. E la registrazione discografica ha vinto un Grammy, per darvi l'idea di come la nuova musica, eh, come diceva giustamente la, la Presidente, nuova musica piacevole, nuova musica che si fa ascoltare per la sua forza di comunicazione, non nuova musica in qualche modo punitiva come è stata per anni, abbia una sua forza di, di penetrazione straordinaria. Eh, è un concerto che vede protagonista l'Orchestra Filarmonica di Torino, diretta da Gian Paolo Pretto, con Nils Monkemeyer, solista alla Viola, e ospitiamo noi la prima esecuzione italiana di questo concerto per Viola Orchestra di Jennifer Higdon. Abbiamo un concerto che attraversa la Spagna e lo fa in un modo specifico perché segue il cammino verso Santiago di Compostela. C'è un compositore inglese che ha compiuto il cammino, si è lasciato ispirare, si chiama Joby Talbot e ha scritto una pagina che occupa un'intera serata, divisa in quattro stazioni, Roncisvalle, Burgos, León e Santiago, l'ho scelto solamente per questo assessore, sia, sia ben chiaro, il pezzo è bruttissimo, però lo no, è un pezzo assolutamente fascinoso, e ospiteremo la prima esecuzione italiana, però tanto lo scoprite lo stesso, esiste un disco premiatissimo, quindi se volete tra mezz'ora andare a comprarvi il disco, a scaricarvelo, potete già buttare le orecchie su questa pagina che è veramente folgorante, e l'idea di farsi guidare dalla spiritualità per scoprire un territorio affidando a una pagina vocale eh, come quello dell'Ensemble Tenebre, diretto da Nigel Short, è secondo me davvero strepitoso. Quindi è uno dei tanti concerti ai quali invito con piacere a, ad assistere e, e come vi dicevo è un'altra delle, delle prime italiane. C'è una geografia in fondo immaginaria come quella della prima sinfonia di Mahler. Eh, e più o meno in quegli anni che si è cominciato a parlare di opere mondo, l'idea che un romanzo, ma anche una sinfonia, non fosse uno sguardo in fondo laterale specifico, ma avesse delle ambizioni tali da racchiudere un intero mondo, un intero universo, cosa che a Mader piaceva fare e faceva peraltro benissimo, che come sapete non fu compresa a lungo, Mader masticò molto amaro prima che le sue sinfonie riuscissero a, ad essere accettate e capite e oggi sono ovviamente una parte importantissima del, del repertorio. Noi l'ascolteremo dall'Orchestra Filarmonica di San Pietroburgo che ritorna a Mito e questa è naturalmente una grande gioia con il loro direttore principale Yuri Demirkanov e ascolteremo però in questa stessa occasione una specie di eh, invito, di scivolo quasi per avvicinarsi a, al mondo del, del Titano, questo è il soprannome della prima sinfonia, con la prima esecuzione italiana del larghetto di James Macmillan. Ed è un grande onore poter eseguire per primi questa musica. Devo dirvi, eh, di nuovo con un certo orgoglio, aver convinto eh, Timir Kanov a preparare un brano nuovo apposta per Mito con l'Orchestra Filarmonica di San Pietroburgo non è stato banalissimo, ma è una musica talmente bella, talmente forte, che quando poi ha letto la partitura e ha ascoltato la prima registrazione di cui sono entrato in possesso, in realtà poi non è stato così complicato. E quindi l'idea che ci sia questo nuovo mondo costruito da Mahler, anticipato da questa preparazione, questo eh, nuovo brano scritto da, da James Macmillan, che noi eseguiamo per primi, insomma, credo che costituisca anche questo un motivo di interesse forte per, per questa serata. C'è in effetti, come si anticipava, anche un nuovo brano che abbiamo commissionato a Philip Glass e questa è una cosa che, che ci diverte molto. Non ce l'avremmo fatta da soli, ci siamo messi insieme in sei, ci sono cinque entità statunitensi insieme alle quali abbiamo lavorato, è stato un processo che è durato un po' più di due anni. I, i mediatori sono stati gli interpreti, cioè il Third Coast Percussion che viene da uh, Chicago, sono già stati ospiti di Mito nel 2016 e con loro subito ci siamo detti inventiamoci qualche cosa di nuovo che possiamo portare a Mito. E abbiamo quindi commissionato questo brano a Philip Glass, sarà la prima esecuzione europea, dopo l'esecuzione a Mito ce ne sono altre perché come capite eh, per una nuova pagina di Philip Glass c'è sempre grandissimo interesse, è la prima volta che Glass scrive un pezzo per percussioni, per sole percussioni, è un brano intitolato Perpetulum, eh, ho resistito fino a pochi giorni fa perché avrei voluto ascoltarlo per la prima volta insieme al pubblico di Mito ma poi è uscito il disco e vi confesso invece che sono andato a sentirlo ed è un brano con una vitalità assolutamente inattesa nel senso che il Philip Glass, autore minimalista, capace di rotondità e levigatezze eh, indicibili in questo brano invece si scatena 
per cui si sta proprio attaccati alle percussioni come davanti a uno spettacolo teatrale o a un film d'azione. Insomma, se sarete con noi ad ascoltare questa pagina vi assicuro che si faranno delle belle scoperte. Peraltro, oltre alla prima esecuzione europea di questo brano, ci sono altre tre prime esecuzioni italiane o europee in quello stesso concerto, tra cui una di Gavin Bryars, autore molto noto, per cui insomma anche quella è una serata ricca di, eh, di novità. C'è un concerto intitolato Parigi 1913, eh, la scena révoltée, la, la, scena, la scena ribelle ma anche un po' la scena rovesciata, perché accadde che nel 1912 Diaghilev eh, creò la coreografia del Prelude alla Primi di Danfon di Debussy. E le cose andarono bene, tant'è che gli chiese di scrivere un'ulteriore pagina che sarebbe diventata Je. Je fu eseguita come musica per un balletto nell'indifferenza generale, anzi fu abbastanza poco ben accolta, anche perché dopo un paio di settimane eh, ci fu la prima esecuzione del Sacra di Stravinsky, che invece suscitò uno scandalo incredibile, tutta l'attenzione rimase focalizzata su, su questo balletto. Allora noi ospitiamo un curioso progetto in cui queste tre musiche, nelle trascrizioni per due pianoforti, con un duo russo, dal no, un duo turco dal nome difficilissimo perché sono Ufuk e Bar Dördünkü, e mi perdoneranno se non ce l'ho fatta nemmeno questa volta a pronunciare il cognome, propongono l'esecuzione di questi tre brani insieme alla proiezione di costumi, bozzetti, scenografie che vanno agli allestimenti del 1913 più nuove elaborazioni grafico-visive realizzate da Fabrice Aragno che è un video autore, forse questa è la definizione corretta, svizzero e collaboratore attualmente di Godard, tant'è che sarà impegnato nel montaggio del nuovo film di Godard in quei giorni e ha chiesto quello che in Italia chiameremo un permesso artistico per venire a realizzare il progetto, perché il progetto video viene realizzato direttamente live nella sala con il materiale che proviene dal 1913 e delle nuove cose che vengono filmate e realizzate lì e proiettate insieme all'esecuzione delle due pianiste in modo immersivo. Per cui in questo senso questa scena ribelle è anche un po' rivoltata, cioè non è la musica al servizio della danza o di qualche cosa di visivo, ma è un po' il contrario, e la musica è immersa in, questa, eh, in questo movimento di immagini, ma è lei davanti, fisicamente è, è in prima fila. E poi c'è una, una geografia immaginaria, il concerto conclusivo, eh, che ho intitolato Isole gioiose, che fa riferimento a quello che il titolo descrive. Debussy aveva scritto una pagina pianistica intitolata L'Ile Joyeuse, facendo riferimento al quadro di Vattò, la navigazione verso Citera, l'isola di Venere, l'isola dell'amore, con tutti questi fidanzati che, che si imbarcano, in questo quadro settecentesco che l'aveva ispirato. Questo brano pianistico è stato orchestrato da Bernardino Molinari con l'autorizzazione di Debussy che approvò la cosa ed è quindi la prima pagina sinfonica che noi ascolteremo dall'Orchestra Sinfonica Nazionale della RAI diretta da John Axelrod. Ma dopo questa pagina, diciamo, di grande repertorio, arriverà un brano di Qi Gang Chen, compositore cinese, il brano si intitola Joie Eternelle, dunque una seconda gioia, e Qi Gang Cheng si è innamorato di uno degli stili di opera cinese quando era ragazzo, sentendo un'aria che proviene dall'opera eh, Il Padiglione delle Peonie, molto celebre, e su questa aria, che in qualche modo allude alla felicità, ha voluto lavorare per un concerto per trombe orchestra, che avrà come protagonista Tine Fing Elset, che è un po' la trombettista in questo momento nel mondo, che non aveva questo brano in repertorio, ma graziosamente lo studio ha permito e quindi ospiteremo noi la prima esecuzione italiana e poi ci sarà la quarta sinfonia di Mahler, quella intitolata La vita celestiale per il lead contenuto nell'ultimo movimento con Rachel Arnish, Arnish come, come solista, anche questa è una presenza insomma, importante che eh, mi piace citare perché chiude il festival in, in una maniera mi sembra degna della programmazione. Quindi sono tre modi di guardare alla felicità o alla gioia, o possibili felicità e gioia, in tre momenti diversi della storia della musica. 
Si citava già prima il giorno dei cori, effettivamente è una bella tradizione che si rinnova, eh, lo fa anche festeggiando diciamo così, il ritorno di Michael Gol, il direttore con il quale abbiamo aperto la, la sequenza dei mito open singing, che quest'anno siamo riusciti a fissare per tempo e quindi ad avere eh, con noi, siccome è strepitosamente simpatico, che ha avuto occasione di cantare con lui, forse si ricorda il tipo di brivido che lui sa regalare, ci sarà un programma come sempre preparato con anticipo, per cui verranno distribuite le partiture eh, nella sala del conservatorio a Milano e alle OGR a Torino, saranno scaricabili dal sito del festival eh, con anticipo, oltre alle tante pagine di repertorio, molta musica classica ma non solo, mi piace segnalare il divertisman che abbiamo voluto concederci con la nuova versione per coro della Terra dei Cachi, di Edi delle Storie Tese, che ci hanno autorizzato con gioia a realizzare per mito eh, nella loro città e anche a Torino questa versione che quindi potremo intonare tutti insieme perché come sempre sarà il pubblico a cantare con il, il coro guida. Gli autori viventi sì sono tanti, sono effettivamente 127, abbiamo finito anche di contare gli autori defunti che sono presenti però con più di un brano e sono in tutto 220, quindi direi che sì è vero, Mito è sempre più un festival di musica viva che si, si unisce, si alterna con la, alla musica del, del repertorio, con l'eccezione del concerto in cui abbiamo i percussionisti di Chicago, sempre la musica degli autori viventi è alternata e mescolata rispetto alla musica del, di repertorio. È vero, abbiamo teatro musicale per l'infanzia nei fine settimana, eh, la nostra ambizione non si è fermata nemmeno quest'anno, per cui abbiamo la prima rappresentazione europea di una produzione giapponese, abbiamo la prima rappresentazione italiana di una produzione olandese con quell'ensemble di violoncelli di Amsterdam che aveva entusiasmato il pubblico tanto che sono andate esaurite tutte le rappresentazioni quando loro sono stati ospiti di Mito un paio di anni fa, eh, l'ottetto di violoncelli di Amsterdam e poi abbiamo una nuova commissione di una compagnia italiana, insomma in modo che anche nell'ambito del teatro musicale per bambini non si stia fermi, prevalga la curiosità e soprattutto la voglia di fare ascoltare musica, come si diceva, non in modo didascalico, senza insegnare niente, ma facendo divertire eh, il nostro pubblico e facendo arrivare nelle viscere il piacere di ascoltare eh, musica classica. A Torino ci sarà una giornata di studio organizzata dall'università, sul tema geografie musicali sette ottocentesche e poi traiettorie novecentesche che metterà una serie di punti fermi rispetto ai ragionamenti di tipo musicale e artistico che ho buttato lì insieme ai protagonisti di Mito, a Milano ci saranno come da tradizione le due messe cantate, suonate e celebrate, una in Sant'Alessandro e una in San Marco. I concerti trasmessi da Radio 3, se proprio quella sera non avete tempo di venire a, a seguirli, saranno ben 11 quest'anno, quindi sale ancora ulteriormente in questo senso l'attenzione da parte della RAI, che è sponsor, no è sponsor, chiedo scusa, è partner eh, del, del festival, è partner anche molto attivo. Verrà realizzato anche quest'anno un documentario che poi eh, verrà trasmesso su, su Rai 5, ci sarà una settimana di programmazione speciale della Radio della Svizzera Italiana che come negli scorsi anni dalla sua sede milanese propone eh, conversazioni e eh, estratti musicali dal, dal festival. E quindi vi aspettiamo a questo punto, il 3 settembre a, a Milano alla Scala e il 4 settembre a Torino al Teatro Reggio. Grazie.